አስከራሚ ነው ከወዳ ሰበ ተፈሪ ጭሮ ከተማ የተሰማው ወንድ ሆኖ እንደ ሴት የለበሰ ሴት ነኝ ሲል የከረመው ግለሰብ ተይዟል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከባንኮች በጥሬ ገንዘብ የሚወጣህ የገንዘብ መጠን ላይ ገደፍ መጣሉ ተሰምቷል የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መደመር መጽሐፍ በትረካ መልክ በነገው እለት ይቀርባል ተብሏል ይህንን መጽሐፍ ማን ይተረከው ሰርፕራይዝ ይኖር ይሆን በአዲስ አበባ ከተማ በኮሮና ቫይረስ ሽፋን ሀሰተኛ የድጋፍ መጠየቂያ ደብዳቤ ይዘው ገንዘብ ሲሰበስቡ የተገኙ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ወለዋል የናስጥልን ውዴት የኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ለናንተ ይሁን ብለናል ለሰዓቱ እንግዲህ ያዝናቸው የተለያዩ መረጃዎችን አሁን እንነግራቸዋለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው ቀዳሚ የምናደርገው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከባንኮች የሚወጣ የጥሬ ገንዘብ መጠን ላይ ገደብ መጣሉ ተሰምቷል ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል የተባለው የገንዘብ መጠን ገደብ ደግሞ አንድ ግለሰብ በቀን ከ200 ሺህ ብር በላይ በጥሬ ገንዘብ ማንቀሳቀስ እንደማይችል ቦር ደግሞ ሲሰላ ከ1 ሚሊየን ብር በላይ በጥሬ ገንዘብ ማንቀሳቀስ እንደማይችል ተገልጿል ገደቡ ኩባንያዎችንም የሚመለከት ሲሆን ኩባንያዎች በቀን እስከ 300 ሺህ ብር እና በወርስ ከ2.5 ሚሊየን ብር ድረስ ብቻ ነው ማውጣት የሚችሉት ተብሏል መመሪያውንና የገንዘብ ገደቡን የተላለፉ ባንኮች ለከፈሉት ክፍያ 25 በመቶ የገንዘብ ቁጣት ይጠብቃቸዋል ሲሉ የብሔራዊ ባንክ ዋና ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ተናግረዋል ሲል ሸገሬፍ የምዘግባል ዚ መመሪያ ተግባራዊ መሆን የሚያሳስበው ህጋዊ ያልሆነ ሰው ነው ያሉት ዶክተር ይናገር በልዩ ልዩ ሁኔታ የገንዘብ ገደቡ የማይመለከታቸው ደንበኞች በመመሪያው መካተቱን ገልጸው ይህም ለሁሉም ባንክ ፕሬዝዳንቶች ስልጣን ተሰጥቷቸዋል ብለዋል ብሔራዊ ባንኩ ይህንኑ አሰራር በቅርበት እንደሚከታተለውና ባንኮችም በመመሪያው ላይ በተፈቀደው መንገድ ብቻ እንዲያደርጉ መመሪያው ያስገድዳቸዋል ሲሉ ዶክተር ይናገር ደሴ ተናግረዋል ለግብይትም ሆነ ለሌላ ምክንያት ከተገደበው የጥሪ ገንዘብ በላይ ይፈልጉ ግለሰቦችም ሆኑ ድርጅቶች ከአካውንት ወደ አካውንት ወይንም በቼክ አሊያም ደግሞ በሲፒኦ ክፍያን መፈጸም ይችላሉ ተብሏል ይህንን ማድረግ ያስፈለገው ህግ ወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመክታት እንደሆነም ዶክተር ይናገር ጨምረው ተናግረዋል በተለይ ደግሞ መመሪያው የገንዘብ ዝውውርን ወደ ስርዓት በማስገባት ወንጀልንና የግብር ስውር አለ መከላከል በከፍተኛ ሁኔታ ያግዛል ተብሎ መታመኑንም ይፋደርጋል ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፈን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መደመር የተሰኘው መጽሐፍ በትረካ መልክ በነገው እለት እንደሚቀርብ ይፋ ተደርጓል ይህን መጽሐፍ ማን ይተረከው ሰርፕራይዝ ይኖር ይሆን ጥያቄውን በጥያቄ መልክት ተመልክተናል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ይፋ እንዳደረገው መደመር መጽሐፍ በድምጽ ተዘጋይቶ በነጻ ለአምባቢያን አድማጭ ግንቦታ 12 2012 ዓ.ም ምህረት መደመር.ኢቲ በተሰኘ ድረገጽ ላይ ይለቀቃል ተብሏል በኮቪድ 19 ወቅት ገጸ በረከት ለኢትዮጵያውያን በሚል የቀረበ መሆኑንም ከመደመር ድረገጽ ላይ ተመልክተናል ይህ ዌብሳይት በነገው እለት ትረካቸውን ይዞ እንደሚቀርብም ይፋ አድርጓል አለ እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ ተራኪው ማን ነው የሚለው እንግዲህ ብዙዎችን ያጥያየቀ ነው የሚገኘው በዚህ ዙሪያ ሰርፕራይዝ ይኖር ይሆን በማለት አብዛኞች በጉጉት እየተበቁ ነው ይሄንንም ግምታቸውን የሚያስቀምጡልን ያነጋገርናቸው ሰዎች አሉ ለግምታቸው መነሻ ያደረጉት ደግሞ ልክ እንደ 44ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማና ባለቤታቸው ሚሼል ኦባማ የጻፉትን መጽሐፍ በራሳቸው ድምጽ በመተረካቸው ዶክተር አብይም ለየት ያለ ነገር በመፈጸም ይታወቃሉ እንደ አይነት ነገሮችን ማድረግ ስለሚወዱ በሳቸው ድምጽ የተቀረጸ ሊሆን ይችላል እሚል ግምታቸው ደም አስቀምጣዋል እንግዲህ ይሄንን በነገው እለት የመደመር መጽሐፍ በተራካ መልክ ሲወጣ የምንመለከተው ቢሆንም አንዳንዶች ግን ይህ ግምት ለኡነት አየቀረበ ይመስላል ያሉም አሉ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የጻፉት መጽሐፍ ነው መደመር ከዛ በፊት በብርስም መጽሐፋቸውም ይታወሳል በኪነ ጥበብ ዘር ፍጥሩ የሚባል ብቃት እንዳላቸው ወደ ስልጣን በመጡ ሰሞን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ሰብስበው ባናገሩበት ወቅት ያቀረቡትን ይዳሰሳ ጽሁፍ ያዩና ያስተዋሉ ዶክተር አብይ ጊዜ ቢኖራቸው በተሻለ ይተረኩታል ታሪክ የሚያስመዘግባሉ ያሉ ሰዎችም አጋጥመዋል እናንተ ውዴት ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች በዚህ ላይ ምን አሳባላችሁ ሐሳባችሁን ለታኖሩ ለንትችላላችሁ በነገው እለት ካለው ኡነታ ጋር አያይዘን ምን ያህሎቻችሁ ግምታችሁን ሰጣችሁ ነበር በሚልም በዳሰሳ መልክ ለመስራት የሚያመቻናል ለማለት ነው ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፈን አስከራሚ ነው ከወዳ ሰበ ተፈሪ ጭሮ ከተማ የተሰማው ወንድ ሆኖ 
እንደ ሴት የለበሰ ሴት ነኝ ሲል የከረመው ግለሰብ ተይዟል ለአመታት የሴተኛ አዳሪነትን ስራ ሲሰራ ወይንም ደግሞ ሴተኛ አዳሪ መስሎ ሲሰራ የነበረ ግለሰብ መሆኑም ታውቋል ነገሩ እንዲህ ነው ይህ ግለሰብ በአካባቢው ያዩት ሁሉ የወንድ ቁመና ያላት ሴት እያሉ ነው የሚገልጹት በተፈጠሩ ሴት ሆኖ ቁመናው የወንድ ነው የሚመስል እንጂ ወንድ ሆኖ ሴት ለመምሰል የሚያደርጋቸውን ባህሪያት የጠረጠረ ያካባቢው ነዋሪ ማል ነበር። በአሰበ ተፈሪና ጭሮ አካባቢ አጠራር በመንገድ ዳር ላይ ቆመው የሴተኛ ዳሪነትን ስራ የሚሰሩ ሴቶች ቶርባ በሚል ይገለጻሉ። ይህም ግለሰብ ድርጊቶቹና በመንገድ ዳር ለባብሶ ቆሞ ስለሚታይ ቶርባ በሚል ነበር የሚገለጸው። ለሰባት አመታትም እንዲው አይነት ተግባር ሲፈጽም ያዩ ሰዎች ይናገራሉ። ስራ ሲኖር ሆቴል ቤት ባስ ተናጋጅነት ስራ ሲጠፋ ደግሞ መንገድ ዳር በመቆም የሚሰራው ይህ ግለሰብ ሴት መስሎ ገላው ለመሸጥ ሲቆም ለምን አላማ እንደሆነ ለመረዳት አዳጋች ነው ለአመታት ምን አይነት ድርጊት እንደፈጸመ ለማወቅም የተቀናጀ የምርመራ ስራን የሚጠይቅ ነው በዚህ ሁኔታ ለሰባት አመታት የኖረው ይህ ግለሰብ ከትላንት በስቲያ ያላሰበው ገጥሞታል መደበኛ ተግባሩን ለመፈጸም መንገድ ዳር ቆሞ ገበያውን ሲያማትር ከአንድ ሰው ጋር ተገናኘ የሰው አገራማን ብሎ ወደ ክፍል ይዟት ገባ እውነታው ሌላ ሆኖ ተገኘ በዚህ ጊዜ በፍጥነት ጓደኞቹን ደውሎ በመጥራት የገጠማውን ያጫውታቸዋል እንዴት ወንድ ሆነ ሴት ነኝ ብለ ክፍል ትገባለህ ብለው በተባበረ ክንድ ሲደቁሱ ተመሹ ስቃዩን በእውታ የገለጸው የሴት ልሁን ባዩን ግለሰብ ድምጽ የሰማው የሆቴሉ ጥበቃ ይሳው በእጃቹ ህይወቱ ቢያልፍ ሁላችንም ተጠያቂነን ብሎ ፖሊስ መጥራቱን ሰምተናል በወቅቱ በአካባቢው ሲዘዋወሩ የነበሩ ፖሊሶች ለተጨማሪ መረጃ በሚል ወደ ጭሮ ፖሊስ ጣቢያ ወስደውታል በሰዓቱ የነበረውን ግብግብ በቪዲዮ መቀረጹና ቪዲዮንም ለማስረጃነት እጃቸው የገባው የመረጃ ምንጫችን በጣም ተገርመናል እንደ ሴት ፊቱን እርድ እየተቀባ ቀሚስ እየለበሰ እንደ ሴት እየተቀለሰለሰ የሚያወራው ወንድ ሆኖ መገኘቱን سنሰማ ድንቅ ጣናል ሲሉ ነግረውናል ከመንገድ ላይ ይዞት ይገባና ቡርካ ቢፈሉ ሲል አለ ድርጉ ይዞት ይገባል እዛ ሲያወራልክ ምናም ወንድ ነው እዛ በዚህ ሰዓት ይሄኛው ይዞት ይገባው ወደኝ ፊት ይጣራና ይደረደውታል እዛ በኋላ የዛ የሆቴሉ ዘበኛ አረተው ስፒሞት ተውለኛ ነው ብሎ ፖሊስ ተራ ፖሊስ ይጣራ ደግሞ ማታ ማታ እኛ ሀገር ትንሽ ችግር ምናም ጥላለ የኬሮ ችግር ምናም ጥላለ ለለሊት ፓሶል የሚያርጉ አድማጣኞች አሉ እነሱ ይጣሩና እየከተከሉት በዱላ እየመጡት ምናም አሳይ የቀሃና አሳይ ምናም ይያሉ እየከተከሉት ያና ድዝ ጀመረው ካሜራማን ምናም ተጠርቶ ነው ወራላ የቪዲዮ የተቀረጸው ሲሲዲ ሞዴል የሚባል ነበር ስካውን የከረመው ሲሲዲ ሞዴል የሚባል አጣራልስ ቡና ቤት ትንሽ ቡና ቤት አለች እዛ ነው ማታ ማታ እንትል የሚለው ከዛ አንድ አንዴም ደሞ ቢዝነስ እንተሲል መንገድ ላይ እንደ ዳው እንዳል ክስቶርባ ቶርባ ሲደኛ ዳርሽ ምናምን እንደሚሉት እዛ ጋር ምናምን ይሰራ ሲቱ ነው እንደ ሲት ለብሶ እንትል የሚለው ሲቱ እንደዚህ ማርጅ ምናምን ይቀባል እንደ ሲት ነው አቋውኑ አለው በቃ ኮምፕሊስ ሲት ነው ሰውነቱ ምናምን ወንድ የሚመስል ሲት ነው እኔውን ማቀው ዲሶ ይቺ ይችላል ጉዳዩን በሚመለከት ከጭሮ ፖሊስ ጣቢያ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ እንዳገኘን አጠናቀረን ይዘንላችሁ የምንመለስ ይሆናል ወደ ሌላኛው መረጃችን سنአልፍ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ይታወቃል የተለያዩ ድርጅቶችና አግለሰቦችን በበጎ አድራጎት ስራ ላይ ተሰማርተው ከሌሎች እየለመኑ ደጅ እየጠኑ ለሌሎች ለተቸገሩ ሲሰጡ ብዙ ጊዜ ተመልክተናል በአዲስ አበባ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አካባቢ የተሰማው መረጃ ግን በኮሮና ቫይረስ ሽፋን ሀሰተኛ የድጋፍ መጠየቂያ ደብዳቤ ይዘው ገንዘብ ሲሰበስቡ የተገኙ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ያዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይፋ አድርጓል ግለሰቦቹ ሀሰተኛ የድጋፍ መጠየቂያ ደብዳቤ ይዘው ቤት ለቤት እየዞሩ ገንዘብ ሲሰበስቡ መገኘታቸውን እና ግለሰቦቹም ሶስት መሆናቸውን ይፋ አድርጓል በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመካኒስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ስሜነህ ብድሬ ግለሰቦቹን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት እንደተጻፈ ተደርጎ የተዘጋጀውን ሀሰተኛ 
የድጋፍ መጠየቂያ ድብዳቤ ይዘው ቤት ለቤት እየዞሩ ገንዘብ ሲሰበስቡ እንደነበር ተናግረዋል ግለሰቦቹ በክፍለ ከተማው ወረዳ 3 በስራተ ገብርኤል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው እንግዲህ ግን ቦስ 6 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በህزب ጥቆ ማታ ይዘው ምርመራም እየተጣራባቸው እንደሚገኝ የተነገረው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ስለ ጉዳዩ ተጠይቆ ለፖሊስ በሰጠው ምላሽ ድብዳቤው ከጽፈት ቤቱ እንዳልወጣና በሐሰት የተዘጋጀ መሆኑን አረጋግጧል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን